بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد Saudaraku yang sedang bersama kami di majelis ini barangkali saudara sedang duduk tenang menghela nafas dan menghembuskannya Berapa lama lagi hingga nafas itu berhenti? Berapa lama lagi hingga jasad ini diturunkan untuk didekat bumi? Masih panjangkah jalan hingga di mahkamahnya nanti kita berdiri? Ketika tangan dan kaki ini bicara dan mulut kita terkunci. Bayangkan saat itu. Terbentang di hadapan kita seluruh peristiwa hidup ini. Tampaklah apa yang selama ini kita sembunyikan. Jelaslah apa yang selama ini kita samarkan. Masihkah kita duduk tenang, menghela nafas dan menghembuskannya? Mungkin kita ini seumpama orang yang dahulu berteriak pada Ibrahim bin Adham sang sufi. Hei Ibrahim, aku sudah berdoa sekian lama, beribadah begitu rupa, tapi tidak juga Tuhan mengijabah doaku. Sempit hidupku dan berat bebanku. Ibrahim menjawabnya dengan syair. Bagaimana akan terkabul doamu sementara telah mati hatimu dalam sepuluh perkara? Kau telah mengenal Allah Ta'ala tapi tidak memenuhi haknya. Kau telah membaca kitab suci Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Kau mengakui memusuhi setan tapi kau taat padanya. Kau bersaksi engkau umat Rasulullah tapi tidak mengamalkan sunnahnya. Tidak mengenal dan mencintai keluarganya. Kau mengaku menginginkan surga tapi tidak beramal untuknya. Kau mengaku akan selamat dari neraka tapi perilakumu menuju ke arahnya. Kau berkata mati itu pasti terjadi tapi kau tak bersiap menghadapinya. Kau sibuk dengan aib saudaramu dan lupa dengan aibmu yang mencoreng muka. Kau telah merasakan nikmat Tuhan tapi tidak bersyukur kepadanya. Kau antarkan saudaramu ke pekuburan, tapi tidak pernah menjadikannya peringatan. Saudara, marilah kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar tak mati hati kita, agar bercahaya sinarnya di rongga jiwa. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bila kelak, Tangan ini bersaksi, kaki ini bicara. Biarlah juga hati kami berikrar akan kerinduan kami pada sang manusia besar. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam kekasih hati yang teramat dirindukan. Tapi bagaimana hati ini nanti akan berkata tentang cinta Nabi di dalam dada? Mungkinkah cinta kami setulus sahabat yang telah berlalu, yang telah teruji, yang telah terbukti? Seperti Thauban, Maular Rasul. Al-Kisah di Madinah Kafilah Rasulullah SAW baru saja kembali dari sebuah pertempuran. Mereka berjuang mempertahankan kebenaran dan menegakkan agama Tuhan. Bekas-bekas sayatan pedang, tikaman belati dan tusukan anak panah masih bertaburan di tubuh para sahabat. Inilah bukti cinta pada Tuhan dan Rasulnya. Tapi di Madinah waktu itu ada sesuatu yang baru. Di kerumunan sahabat terlihat wajah baru, sosok baru. Malu-malu ia bergabung di dalam majelis Nabi. Akhlak Nabi yang mulia menyambutnya dengan tangan terbuka. Bila ada sahabat yang tidak kebagian tempat, 
Nabi akan membuka jubahnya, menggelarnya, dan mempersilahkan sahabat itu untuk duduk di atasnya. Pendatang baru ini namanya Thauban. Dia seorang budak yang dibebaskan Nabi. Karena itulah para sahabat memanggilnya dengan gelaran Maulad Rasul yang mengabdi kepada Rasulullah. Dahulu ia bekerja pada seorang tuan yang terbunuh ketika memerangi Nabi. Berdasarkan hukum Arab waktu itu, sang budak beralih ke pemilikan. Ia kini milik Nabi, tapi Nabi membebaskannya. Ia bebas pergi sesuka hati, tapi akhlak sang Nabi justru telah menariknya. Ia memeluk Islam. Semakin lama ia duduk di majlis Nabi, semakin besar keimanannya, semakin dalam kecintaannya. Ia berikrar untuk tidak pernah meninggalkan Nabi. Ia bertekad untuk mengabdikan diri pada sang Nabi selama hidupnya. Ajaib. Dahulu ketika menjadi budak, ia terpaksa berkhidmat kepada orang lain. Ia sangat ingin untuk merdeka. Dan sekarang setelah ia merdeka, ia dengan sukarela serahkan dirinya untuk mengabdi pada sang Nabi. Ada yang menarik pada diri Thauban. Ia mencintai Nabi sepenuh hati, sehingga tidak sanggup sesaat pun berpisah dari sang Nabi. Pernah satu saat, ia datang menghadap Nabi dalam keadaan mengenaskan, wajah pucat pasi, tubuh mengurus dan bergetar. Nabi bertanya kepadanya lembut, Gerangan apakah yang membuatmu begitu sengsara, wahai sauban? Aku sehat ya Rasulullah Tak satu pun penyakit jasmaniku keluhkan Tapi rindu di dada ini tak tertahankan Bila aku memandang wajahmu Aku beroleh kebahagiaan Tapi bila aku dijauhkan darimu Aku dihinggapi kesepian. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Lebih dari cintaku pada keluarga yang kutinggalkan. Meskipun berada di tengah mereka. Engkau selalu tampak di pelupuk mata. Kadang-kadang berkecamuk rindu begitu menyiksa Tapi bila aku menjumpaimu Tenang hati ini senantiasa Sauban tidak mampu melanjutkan kata-katanya Ia terlihat menahan tangisannya Tapi itu tak berlangsung lama Tiba-tiba ia meledak dalam tangisan dan berderai air matanya. Nabi menenangkannya. Hai Sauban, mengapa engkau menangis sekarang ini? Bukankah kini engkau sedang bersamaku? Ya Rasulullah, terbayang olehku sekarang ini. Perpisahanku denganmu Bila datang kematianku Dan malakala maut menjemputmu Terbayang olehku perpisahan denganmu Bila di dunia ini saja aku sudah menderita Bagaimana bila kelak dipisahkan nanti? Engkau berada di tempat yang mulia. Sedangkan aku terpuruk di lembah nista. Engkau bergabung bersama para nabi. Sedangkan aku dihimpun di barisan pelaku 
kehenci. Nabi memandang Thauban dengan tatapan kasih. Beliau dengarkan rintihan jiwa sahabat yang mencintainya. Tapi Nabi tak berucap sepatah kata pun. Perihal ihwal hamba di akhirat adalah perkara yang hanya Tuhan mengetahuinya. Kedua manusia ini larut dalam rindu tanpa kata. Hingga turunlah firman Tuhan yang menentramkan dada. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahui. Maha benar firman Allah Ta'ala yang maha agung. Sauban pun kembali ke rumahnya dalam perasaan penuh sukacita. Kalau awan tidak menangis, Mana mungkin taman-taman akan tersenyum Kalau bayi tidak menangis Mana mungkin air susu ibu akan mengalir Sang bayi tahu ketika ia menjerit Ibu penyayang segera akan datang Agar sang perawat agung menemuimu. Menangislah dengan jeritan yang pilu. Rahmat Tuhan akan tercurah setelah engkau memohon kepadanya dengan pasrah. Tangisan awan dan sentuhan cahaya matahari adalah tonggak di dunia ini. Gabungkan keduanya dalam dirimu. Jadikanlah kelembutan alam dan keperkasaannya satu. Biarkan matahari akalmu menari seperti kebenaran. Sementara tangisan awanmu memberi hatimu kedamaian. Jalidah seperti pohon yang menggugurkan dedahunan demi untuk kehidupan yang baru. Bersegeralah dan jangan ragu. Hancurkan dedaunan dosa yang melekat di tubuhmu. Ketika tubuh mengeluarkan seluruh isinya yang kotor, Tuhan akan memenuhinya dengan kasturi dan mutiara yang gemerlap. Sebagaimana putra Gus dari Turki yang mengeluarkan kotoran demi memperoleh kesucian. Dari tangan Nabi yang mulia. Betapa agung kecintaan Nabi pada kita. Betapa besar kerinduan beliau pada kita. Sementara tangan dan lidah kita tidak henti menodai kesucian cinta. Sedangkan kaki dan mata kita menyakiti hati Al-Mustafa. Benarkah kita merindukan dia? Dari seribu kerinduan berapakah kiranya yang akan kau berikan? Dari seribu kerinduan berilah rindu yang teramat bersangatan. Al-Kisah Hari yang lain di Madinah Mentari tampak ramah Senyum setiap orang mereka Apalagi ketika mereka bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Sungguh indah dan damai Hidup berdampingan bersama kekasih pilihan Tuhan. 
kedamaian Madinah dan keramahan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dengan cepat tersebar ke seantero jazirah. Sekian banyak kafilah singgah. Tak terhitung mereka yang kemudian memilih untuk menetap di kota yang dicerahkan itu. Betapa tidak pancaran kasih Tuhan tercurah penuh berkah. Satu hari di Madinah, ketika mentari beranjak melangkah, datang serombongan orang-orang dari Turki menjadi tamu Rasulullah. Mereka datang ke masjid Ba'da Maghrib. Seorang di antara mereka berkata, Kami datang ke sini sebagai tamu, mengharapkan keramahan yang punya rumah. Duhai baginda yang menjadi penghibur semua penduduk dunia ini. Kami ini orang yang kelaparan, datang dari tempat yang jauh. Sebarkan sebagian berkahmu dan sinarilah kami. Lalu Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, Para sahabatku, bagilah tamu-tamu ini di antara kalian. Setiap sahabat kemudian memilih seorang tamunya. Di antara mereka ada seorang yang tubuhnya sangat besar, sehingga tidak seorang sahabat pun mengambilnya. Tersisalah ia di masjid, seperti ampas tertinggal di cangkir kopi. Ketika ia ditinggalkan oleh semua orang, Al-Mustafa mengambilnya. Ia bawa raksasa dari Turki itu ke rumahnya. Ia sediakan makanan dan susu yang diperah tangannya yang suci. Di antara ternak milik Al-Mustafa ada tujuh kambing yang selalu memberikan air susu tak henti-henti kapan saja ia diperah. Raksasa besar putra Gus dari Turki itu dengan lahap menikmati jamuan. Begitu besarnya orang ini sehingga ia habiskan seluruh makanan dan susu yang dihidangkan. Perutnya yang rakus kini diisi jatah makanan 18 orang. Penghuni rumah yang lain tidur kelaparan. Dan ketika kepada putra Gus dari Turki itu dipersilahkan sebuah kamar, ia masuk ke dalamnya. Tidur pulas bak raksasa. Mungkin karena kesal lupa atau sengaja, Seorang pelayan mengunci kamar itu dari luar. Menjelang subuh, orang ini didesak kebutuhan alamiahnya. Perutnya sakit, ia harus pergi ke kamar mandi. Ia meninggalkan tempat tidurnya, ia temukan pintu kamarnya terkunci. Berbagai usaha ia lakukan, tapi tidak kunjung juga pintu itu terbuka. Dalam penderitaan yang sangat, ia jatuh berguling-guling. Tanpa terasa ia kembali tertidur, tanpa terasa pula ia mengotori rumah Al-Mustafa. Ketika terbangun, ia menangis. Celakalah aku, celakalah aku, celakalah aku. <tuh> Ia menangis seperti tangisan orang-orang kafir dalam kuburan Ia menunggu sampai malam berakhir Dan akhirnya suara pintu terbuka sampai pada telinganya Ia menunggu dan menunggu Begitu gerendal pintu itu bergerak Ia berlari secepat kilat Bak anak panah yang melesat dari busurnya, ia berlari meninggalkan rumah Al-Mustafa. Ia tidak ingin orang lain tahu kehinaan yang sudah dideritanya. Al-Mustafa sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi. Ketika pintu kamar itu ia buka, Al-Mustafa bersembunyi. Ia berikan jalan keluar kepada orang yang sudah kehilangan jalan. Ia biarkan putra Gus dari Turki itu berlari sebelum memerah mukanya karena malu. Supaya ia bisa berjalan dengan penuh keberanian dan tidak melihat punggung atau wajah sang pembuka pintu. Mungkin Al-Mustafa bersembunyi di balik tirai Tuhan. Mungkin Al-Mustafa melihat apa yang terjadi pada orang kafir itu di malam hari. Tapi perintah Tuhan menahannya untuk tidak segera membuka pintu sebelum derita itu dialaminya. Sebelum ia jatuh pada kekusahan dan rasa malu 
Mungkin kalau bukan karena perintah Tuhan, Al Mustafa sudah lama membuka pintu itu. Tapi di balik kebijakan Tuhan dan perintah langit itulah Al Mustafa melakukan tindakannya. Sama sekali tidak untuk menunjukkan bahwa Al Mustafa memusuhinya. Banyak sekali tindakan permusuhan sebetulnya persahabatan. Banyak sekali tindakan yang kelihatannya menghancurkan padahal menghidupkan. Pastilah karena perintah Tuhan juga terjadi apa yang sudah disaksikan. Keesokan harinya gemparlah seisi rumah. Seorang kafir dari Turki telah mengotori rumah Al-Mustafa, penghinaan yang sangat besar. Bukankah ini tindakan yang malukan umat dan agama? Tapi apa yang diperbuat Al-Mustafa ketika seorang sahabat datang kepadanya dan berkata, Ya Nabi, Lihat, tamumu sudah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Baginda Nabi tersenyum. Dengan senyuman rahmatan lil alamin, baginda Nabi berkata, Ambilkan ember air ke sini. Biarkan aku sendiri yang akan membersihkannya dengan tanganku. Ya Nabi, Ya Rasulullah, apa gerangan yang tidak engkau lakukan? Puluhan sahabat bersedia membantumu, tapi engkau memilih untuk membersihkan kotoran itu seorang diri. Tampak seorang sahabat meloncat dan berteriak. Demi Tuhan, bukankah seluruh jiwa dan tubuh kami menjadi tebusan bagimu? Biarkan kami yang membersihkan kotoran ini. Serahkan ini pada kami Membersihkan kotoran adalah kerja tangan Bukan kerja hati Wahai zat yang Tuhan bersumpah dengan kehidupannya Yang telah menjadikannya khalifah Dan meletakkannya di atas singgah sana Kami ini hidup untuk berbakti kepadamu. Kalau Anda sendiri yang melakukan seluruh perkhidmatan itu, lalu apa jadinya kami semua ini? Aku tahu ini peristiwa luar biasa dan aku punya alasan untuk mencucinya dengan tanganku sendiri. Nun jauh di Sahara, orang kafir putra Gus dari Turki yang berlari dari rumah Al-Mustafa sejenak beristirahat di bawah naungan pohon kurma. Ia kemudian teringat, ia telah meninggalkan azimat berharganya. Ia tinggalkan azimat itu di rumah Al-Mustafa. Kegelisahan berkecamuk dalam jiwanya. Mestikah ia ambil azimat pusaka? Padahal rasa malu tidak mungkin memaksanya kembali ke rumah Al-Mustafa. Tapi tidak lama rasa malu itu terkuasai. Sungguh malu adalah sebuah naga perkasa yang bisa menyeret langkah siapa saja. Segera ia berlari ke rumah Al-Mustafa ia kembali. Tiba-tiba wajahnya berubah. Ia melihat tangan Tuhan dengan penuh ceria Membersihkan kotoran yang ia tinggalkan Seketika keinginan meraih azimat pusaka Hilang dari benaknya Sebuah kegamangan baru mengisi jiwa dan batinnya Ia merobek-robek bajunya Ia memukul-mukul wajahnya Ia benturkan kepalanya ke dinding dan pintu Hingga darah mengalir dari hidung dan kepalanya. Di hadapan Al-Mustafa, Putra Gus dari Turki menjatuhkan dirinya. Al-Mustafa menepukkan tangannya, Menenangkannya, Membujuknya, Membuka matanya, Dan memberikan kepadanya pengetahuan. Ya Rasulullah, kami semua ini adalah putra Gus dari Turki. 
betapa sering kami kotori rumahmu dengan dosa dan nista kami. Tak terhitung banyaknya kami menyakiti hatimu dengan perilaku tak terpuji kami. Islam adalah rumahmu ya Nabi Allah. Kami banggakan diri kami memasukinya. Terlalu sering rumah itu kami kotori. Tuntunanmu adalah jamuan yang diberikan pada kami ya Nabi ya Rahman. Betapa tentram mati kami melihatnya. Meskipun terlalu banyak tuntunan itu kami abaikan. Keluargamu ya Rasulullah adalah amanah pusaka yang kau tinggalkan. Terlalu sering kami meninggalkannya. Ya Rasulullah maafkan kami semua. Bila dahulu Khalifah Muadi bin Nabi Talib berkata pada Tuhannya, Ya Allah cukuplah bagiku kemuliaan, Engkau menjadi Tuhanku. Dan cukuplah bagiku kebanggaan, Aku menjadi hambaku. Maka perkenankan kami kini berkata kepadamu, Ya Rasulullah, Cukuplah bagi kami kemuliaan, Engkau bahagia merindukan kami. Dan cukuplah bagi kami kebanggaan Engkau berkenan memaafkan kami Ya Rasulullah Wahai Nabi yang diutus Tuhan sebagai rahmat bagi semesta Sebagaimana dahulu engkau angkat derajat putra Gus dari Turki Ampuni dan berikan syafaatmu pada kami Sungguh hati muslim dipatri cinta Nabi Dialah pangkal mulia, sumber bangga kita di dunia. Dia tidur di atas tikar kasar, sedang umatnya mengguncang tahta kisra. Di gua hero dia bermalam, sehingga tegak bangsa, hukum, dan negara. Kala sholat, pelupuknya tergenang air mata. Di medan perang, pedangnya bersimbah darah. Dibukanya pintu dunia dengan kunci agama. Duhai, belum pernah insan melahirkan putra semacam dia. Sungguh, belum pernah insan melahirkan putra semacam dia. Seperti Al-Mustafa, mentari takkan lagi pernah menyaksikan manusia seperti dia. Lelaki suci yang selalu menebar senyum. Bahkan pada saat terakhir, ketika saat itu, beliau terbaring di atas tikar kasar. Beliau palingkan wajahnya, memandang ke arah Bilal. Hati Bilal membatin. Kegelisahan hadir di wajahnya. Demam itu adalah demam yang pertama. Demam yang terakhir bagi Rasul yang terakhir. Jam itu adalah jam-jam penghabisan bagi utusan penghabisan. Dalam demam yang mencengkeram, betapa sabar kau terbaring di selembar tikar. Dalam jam-jam yang mencekam, betapa dalam lautan pasrahmu. Ada aku lihat matamu berisyarat. Adakah gerangan yang ingin kau pesankan dalam jam-jam penghabisan? Wahai Nabi pilihan. Lalu Bilal menghampiri laki suci itu. Batinnya lirih berkata. Maka ku hampirkan telingaku yang kanan di mulutmu yang suci. Maka ku dengar ucapmu pelan. Di bawah tikar masih tersisa sembilan dinar. Tolong sedekahkan sesegera mungkin kepada fakir miskin. Bilal beranjak meninggalkan rumah Nabi. Gemetar hatinya tak kunjung henti. Seakan-akan ia menahan kepedihan yang terpendam. Inilah saat-saat terakhir sang Nabi. Bilal membatin pelan. Kerinduannya pada senyum sang Nabi membuatnya kembali ke rumah lelaki suci ini. 
Di hadapan Al Mustafa ia bertanya, Ya Nabi, mengapa yang sembilan dinar? Mengapa itu benar? Ia membuatmu gelisah. Wahai Rasulullah. Bibir yang suci itu kemudian bergerak dan mengalirlah kata-kata merdu. Sebab kemana nanti ku sembunyikan wajahku di hadirat ilahi bila aku menghadap dan dia tahu aku meninggalkan bumi dengan memiliki duit biar sedikit, biar cuma sembilan dinar. Ke bumi aku diutus memberikan arah ke jalan yang lurus. Tugasku tak hanya menyampaikan pesan, tugasku juga adalah tauladan bagi segala yang mencintai Tuhan. Lebih dari segala dinar, lebih dari segala yang lain. Miskin aku datang, biarlah miskin aku pulang. Bersih aku lahir, biarlah bersih hingga detik terakhir. Maka berjalanlah Bilal keluar. Ia bergegas menuju pasar Madinah. Di sana gelandangan, gelandangan Sahara. Yang fakir, yang miskin, yang sengsara. Batin Bilal kembali berujar seiring langkahnya beranjak dari tempat sang Nabi. Sembilan dinar pelan-pelan ku ambil dari bawah tikar. Bergegas aku keluar dari kamar Nabi yang sempit. Kamarmu ya Nabi yang teramat sederhana. Bergegas aku melangkah ke lorong-lorong yang sempit di atas jalan-jalan pasir tanah Madinah. Mensedekahkan dinar yang sembilan. Ya Nabi, aku sedekahkan dinar itu pada orang-orang yang sangat engkau sayang. Orang-orang miskin seperti kau. Orang-orang yatim seperti kau. Bila tersungkur. Begitu ia kembali ke tempat Rasulullah. Hatinya yang bersuara pelan kini berteriak. Oh, demam itu adalah demam yang pertama. Demam yang terakhir. Bagi Rasul yang terakhir. Oh, jam itu adalah detik penghabisan bagi utusan penghabisan. Ya Rasul, Ya Rasul, kau tak lagi di situ, di tubuh itu. Tinggal senyum di bibirmu, tinggal teduh di wajahmu. Ya Rasulullah, miskin engkau datang, miskin engkau pulang. Bersih engkau lahir, bersih hingga detik terakhir. Oh 
demam yang pertama Demam yang terakhir bagi Rasul terakhir Rasulullah salawat dan salam kami bagimu Ketika ruhmu yang suci mi'raj ke langit tinggi Senyum yang tertinggal di bibirmu Masih juga menggetarkan hati kami Teduh yang tersisa di wajahmu Masih juga menghilangkan derita kami Ya Rasulullah salawat dan salam kami bagimu Betapa mustinya kami bercermin kepadamu Engkau terlahir miskin Engkau pulang kepada Tuhanmu tanpa memiliki sesuatu pun Kecuali bekal teramat besar untuk kehidupan akhirat nanti Ya Rasulullah maafkan kami yang mengaku sebagai umatmu Tapi hidup kami bergelimang dunia. Bila bersih engkau datang, suci engkau pulang. Ya Rasulullah, akankah kami demikian ketika menghadap kehadiran ilahi? Bantulah kami mematri janji. Sekiranya ada pahala dari segala apa yang kami perbuat. Dari semua yang kami amalkan. Sepenuh sukacita dan bahagia kami hadiahkan semuanya kepadamu. Semoga semesta ini menjadi saksi ungkapan syukur kami atas seluruh nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan pada kami melalui. Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul salam salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ya Nabi salam Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawatullah Alaika Ya Habibi Ya Muhammad